ஹாய் எப்படி உப்பன் இன்னைக்கு டாபிக் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு இல்லையா வாட் மேக்ஸ் ஸ்டடிங் டிஃபிகல்ட் படிப்பு ஏன் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாட் வுட் பி த ரீசன் அப்படின்றதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருக்கா இல்ல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கா இல்ல வேற எதனா ஒரு ரீசன் இருக்குமா அப்படின்றத இந்த வீடியோல இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்க மைண்ட்ல போட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கான விடையெல்லாம் இந்த வீடியோல பெரும்பாலும் கிடைச்சிடும் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டடிஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் போறதுக்கான ஒரு சில நிறைய ரீசன்ஸ் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் ஒண்ணு எந்த மாதிரி இருக்கும்னா நம்ம காலையில எழுந்திருச்ச உடனே ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகி நம்ம கிளம்பணும் ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டென்த் டுவெல்த் எல்லாம் காலையில ஏழு மணிக்கு இருக்கணும் ஏழரை மணிக்கு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ரூல்ஸ் இருக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு விடுவாங்க ஆறரைக்கு விடுவாங்க ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சுட்டு ஏழு மணிக்கு விடக்கூடிய ஸ்கூல்ஸும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல்ல இருந்து டென் அவர்ஸ் ஸ்கூல்லயே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு படிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா அவங்களால எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்போ டென் அவர்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் இல்ல லெவன்ல இருந்து டுவெல் அவர்ஸ் அவங்க கண்டினியூஸா ஸ்கூல்லயே இருந்து படிப்பு புக்கு வெறுப்பாயிடும் ஸோ இதனாலையும் அவங்க படிக்க முடியாததுக்கான ரீசன் நிறையவே இருக்கு அடுத்து கொஞ்சம் வரணும் அப்படின்னா லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம் இந்த சப்ஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வராம இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி ரீசன் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல டீச்சர்ஸ் அங்க நல்லா எடுக்காம இருக்கலாம் இல்லைனா டீச்சர்ஸ் அங்க நல்லா எடுத்தும் இவங்க அதை கவனிக்காம இருக்கலாம் டீச்சர்ஸும் நல்லா எடுக்கிறாங்க இவங்களும் கவனிக்கிறாங்க ஆனாலுமே படிக்கல சார் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கலாம் இதனாலையும் ஒரு ரீசனா இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்றதுமே உங்க மைண்ட்ல இப்ப என்ன வருது எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் மொபைல் போன் இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக் இதுதான் உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஓடுது இல்லையா ஸோ இதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆனா இது மட்டும்தான் நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை நம்ம படிக்க படிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பக்கத்துல நம்ம அம்மா சீரியல் ரொம்ப சத்தமா வச்சு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த டைம்ல தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருனா வருவாங்க நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நல்ல சவுண்ட் வச்சு பாட்டு கேட்பான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸும் இருக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வரி இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம எதனா எதனா பத்தி யோசிச்சு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல அதிகப்படுத்திக்கிறது ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாகுது அப்படின்னா நம்ம மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் போது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாகுது நம்ம எதனா ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது மற்றவங்க எதனா நம்மளை சொல்லிடுவாங்களா நமக்கு எதனா அசிங்கம் ஆயிடுமா அப்படின்னு நம்ம மற்றவங்களையே ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறையணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்மள நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் மற்றவங்க சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு கே அப்படின்னு நினைச்சா அது முட்டாள்தனம் தான் நீங்க மாறினா மட்டும்தான் உங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே மாறும் இந்த விஷயத்த முதல்ல எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க இது எப்படி நடக்கும் இதுவுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான ரீசனா இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த விஷயத்த எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய பசங்க கீழே உக்காரணும் உக்காந்து ஓப்பனா ஒன் டு ஒன் டைரக்டா என்னதான் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு கேட்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க தைரியமா சொல்லணும் அதை நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே டெவலப் பண்ணிருக்கணும் அப்ப பசங்க சொல்லும் போது இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு பலார்னு கண்ணத்துல கொடுக்கறத விட்டுட்டு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அடி எல்லா இடத்துலயுமே ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது அவங்களுக்கு புரியணும் அவங்களுக்கு பக்குவமா எடுத்து சொல்லுங்க அந்த இடத்துல ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட டைரக்டா வந்து பேசிருக்கு நிறைய
ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பசங்க படிக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸுமே படி படி எப்பவுமே படி அப்படின்னு சொன்னா யாராலையுமே அந்த விஷயத்த பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்கூல்ல டென் அவர்ஸ் அவங்க அந்த இடத்துல தான் இருக்காங்க அடுத்து ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷனை முதல்ல கண்டுபிடிக்க பார்க்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் நம்ம சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம் மிக பெருசா பாதிக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும் பேரண்ட்ஸுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து உங்களுக்காக நான் பேச விரும்புறேன் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தா இருந்தாலுமே ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் திங் குறிப்பாக இந்த பொமோடோரோ டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிப்டி மினிட்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் படிச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பிரேக் எடுக்கலாம் இதுதான் பொமோடோரோ டெக்னிக் இந்த மாதிரி நம்ம மூணு ஸ்லாட் பண்ணலாம் இல்ல ரெண்டு தடவை பண்ணிட்டு லாங்கா ஒரு ஒன் ஹவர் பிரேக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பிரேக் ஐம்பது நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பிரேக் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது வந்து லாங் ஷார்ட் டைம் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் படிச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் படிச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் மறுபடியும் பிரேக் எடுக்கலாம் இது வந்து ஷார்ட் டைம்ல நம்ம வந்து பொம்மோடோரோ டெக்னி டெக்னிக்கை பயன்படுத்துறது ஸோ இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது நம்மளுடைய பிரெயின் ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் பெருசா நம்ம வந்து எதையுமே மைண்டுக்குள்ள போட்டுட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு திடீர்னு நம்ம படிக்கிற கேட்டகரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திடீர்னு படிப்பீங்க எக்ஸாம் டைம்ல இப்ப திடீர்னு படிக்கும் போது நம்ம பிரெயின் இன்ஸ்டாகிராம யோசிக்கும் ஷார்ட்ஸை யோசிக்கும் தேவையில்லாத விஷயத்தை யோசிக்கும் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா பொமோடோரோ டெக்னிக் வில் பி வித் பெஸ்ட் ஒன் அடுத்து எலிமினேட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சரௌண்டிங்ஸ் பிளஸ் நம்மளுடைய மொபைல் போன் ஏர்பிளைன் மோட்ல போடுறது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு அடிக்ட் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க நைட்டு ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால இந்த மொபைல் போன் டெலிவிஷன் இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் குறைச்சிக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்களாக இருக்காங்கன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் அமைதியாகவும் இருக்க சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் இது ரொம்ப ஒரு ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரே விஷயத்த ரொம்ப நேரம் படித்தா கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும் தியரி தியரி தெரி டெரிவேஷன் 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 அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப வெறுப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நமக்கு படிக்கிறதுக்கு போர் அடிச்சிடும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிக்சரா நீங்க வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் இல்ல வரைஞ்சுக்கலாம் ஃபன்னியா எதனா வரையலாம் டயக்ராம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இன்னொரு வே ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளாஷ் கார்ட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளாஷ் கார்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷார்ட் நோட்ஸ்ல கீ வேர்ட்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கலாம் இல்ல ஃபார்முலாஸ் மட்டும் எழுதிக்கலாம் டக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த என்டையர் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிளாஷ் கார்ட்ஸ் So, last minute revision la, namakku flash card romba be helpful ah irukum aduthu pathina set fixed time idu most ah nama pannitom appadinave perumbalum nama vandha adha rectify pannidalam boring la irundha idu da set fixed time to study oru particular time daily follow panni paarenga oru 21 naal oru edathila ukkarringa na andha edam padikkaradhukaga mattum dhaan payanpaduthanum அப்ப படிப்புக்காக மட்டும் அந்த இடத்த அதே டைம் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் நிறைய புக்ஸ்ல நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு புக்ஸ்ல படிச்சிருக்கேன் அந்த புக்ல என்ன சொல்றாங்க ஹவு டு டெவலப் அ நியூ ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பர்டிகுலர் பிளேஸ நம்ம டுவெண்டி ஒன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம த்ரூ அவுட் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சயின்டிபிக்கல ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நானுமே அப்படிதான் நான் வீட்டுக்கு வருவேன் வீட்டுல வந்ததுமே ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் இருக்கு அந்த பிளேஸ்ல நான் போய் உக்காந்தேன்னா எனக்கு தாட் எங்கேயுமே போகாது புக்கு மட்டும்தான் என் கையில இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மொபைல் போனுக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல போனா மொபைல் போன் மட்டும் தான் எடுப்பேன் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒவ்வொரு ஒர்க்கை நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல போனா அந்த ஒர்க் மட்டும்தான் உங்களுடைய மைண்ட் பண்ணும் 
இது ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் பட் வென் யூ ப்ராக்டிஸ் இட் ஒர்க்ஸ் வெரி வெல் இப்ப நான் இருக்கிறது வீடியோ ரூம் இந்த வீடியோ ரூம்ல மொபைல் போன் ரெண்டு மொபைல் போன் இருக்கு இப்ப நான் ஷூட் பண்றது மொபைல் போன் தான் இவ்வளோ பெரிய டிஸ்பிளே இருக்கு ரூம் லாக்ல தான் இருக்கு ஆனா என்னுடைய தாட் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம் என்ன டாபிக் போடலாம் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் என்ன டாபிக்ஸ் எடுத்த பசங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த தாட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரூம் ஃபுல்லா அந்த மெமரிஸ் மட்டும் தான் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம புதுசா ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் சூஸ் பண்ணுங்க பர்டிகுலர் டைம் சூஸ் பண்ணுங்க இட் வில் பி ஃபென்டாஸ்டிக் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் பிரைஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு சில இடத்துல நம்ம ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு படிச்சிருப்போம் இல்லையா நம்ம வந்து ஒரு நைன்டி ஒரு நைன்டி ஃபைவ் எயிட்டி செவன்டி மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா நம்ம வந்து ஒரு பிப்டி சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் 35 அப்படின்ற ரேஞ்சில் நின்றுப்போம் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட்டில் நீங்கள் ரொம்ப மோசமாக வாங்கியிருப்பீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இன்கிரீஸ் ஆகியிருக்கீங்க அப்படின்றப்போ யூ ஷுட் அப்ரிஷியேட் இந்த இடத்துல நீங்கள் பாராட்டலாம் மேஸ் அ பேரண்ட் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துலையும் நீ அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு என்னடா நீ மார்க்கே வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பையனையோ இல்லை உங்களுடைய பொண்ணையோ நீங்கள் திட்டினீங்கன்னா அடுத்த தடவை அவங்க எஃபர்ட் போடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்காது ஸ்கோர் மார்க் ஆஸ் வெல் ஸோ ஒரு சில இடத்துல நம்ம அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும் அதை மறக்காம பண்ணுங்க அடுத்து டோன்ட் கம்பேர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இவ்வளவு மார்க் எடுத்தா இவன் படிக்கவே மாட்டான் இவனுடைய அண்ணன் இருக்கா சார் இவனுடைய அண்ணன் அவன் டென்த்லயோ அவன் டுவெல்த்லயோ இவ்வளவு மார்க் எடுத்தா இவன் கொஞ்சமாச்சு எடுப்பானான்னு பாக்குறான் அதையும் எடுக்க மாட்டான் இந்த கம்பாரிசன்ல பசங்க படிக்கவே மாட்டாங்க அது யாரா இருந்தாலும் சரி எங்க நம்ம கம்பேர் பண்றோமோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய பசங்களை நீங்க வந்து டிமோட்டிவேட் பண்றீங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ கம்பேர் பண்ணக்கூடாது கம்பேர் பண்றது ரொம்பவும் கெட்டது இப்போ உங்க பேரண்ட் உங்க பசங்க வந்து உங்க அதாவது அவங்க ஃப்ரெண்டோட பேரண்டோட உங்களை கம்பேர் பண்ண எவ்வளவு காண்டா இருக்கும் அதே பிளான் இன் அட்வான்ஸ் மோஸ்ட் பிளான் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ நீங்கள் அடுத்து என்ன படிக்க போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றது ஒரு மூணு நாளோ ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே டிசைட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நமக்கு ஃப்ரைடே எக்ஸாம் வருதுன்னா மண்டேல இருந்தே ஆஸ் அ பேரண்ட் யூ ஷுட் அப்ரிஷியேட் தம் படிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கலாம் அப்போது நம்ம ஒரு நாலு நாளாக அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கும் போது எக்ஸாம் அப்போ அவன் நிறைய படிக்கணுன்ற ஒரு தாட் இருக்காது ஏன்னா ஆல்ரெடி அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து படிச்சுட்டான் ஸோ பெரிய விஷயத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் நூறு பேஜ் படிங்கன்னா படிக்க முடியுமா ஒரு நாளைக்கு பத்து பேஜ் படிக்கலாம் இல்லையா ஸோ பத்து 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 ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் கரெக்டா அடுத்து எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஸ்லீப் பெரும்பாலும் எக்ஸசைஸ் யாரும் பண்ணுறது கிடையாது பட் பண்ணலாம் நடக்கலாம் ஒரு டென் டென் மினிட்ஸ் நடங்க ஒரு டென் மினிட்ஸை செட்டப் பண்ணுங்க டென் மினிட்ஸ் புஷ் அப்போ புல் அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுங்க இது ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸுக்காகவே டெடிகேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஸ்லீப் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தூங்குறதே கிடையாது சரியா தூங்குறது இல்லை தூங்குறது இல்லைன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது நீங்க நினைக்கிறது நினைப்போடவே போயிடும் ஸோ நல்ல தூங்கணும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னா எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் வந்து மேண்டேட்ரி அப்போ தான் நீங்க அடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை ரொம்ப எஃபெக்டிவா பண்ணலாம் தூக்கத்தை விட்டு நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணாலுமே அது லாங் டைமுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்காது மறந்துடுவீங்க பதட்டமாயிடும் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹார்ட் டிசீசஸ் வரும் ஹேர்ஃபால் இருக்கும் நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் மினிமம் தூங்குற வழியை பாருங்க இல்லைன்னா செவன் ஹவர்ஸ் தூங்கலாம் தாராளமாக இதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாவே இந்த பெரிய ட்ராப்ல இருந்து நீங்கள் வெளியே வரலாம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தி தான் பட் ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்தது நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்